ஸோ இதுவரையும் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலருடைய பேசிக் பார்த்தோம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன அது பார் என்னென்ன இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது அதை பார்த்தோம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பின் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் அதோடைய இன்டர்னல் பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தோம் அதுக்குள்ளார எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வரும்போது அதுக்குள்ளார ஃபோர் கே ரோம் இருக்கும் ரீட் ஓன்லி மெமரி யூஸ்டு ஃபார் தி ப்ரோக்ராம் ஸோ அதனால் அந்த ரோம் வந்து ப்ரோக்ராம் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க ப்ரோக்ராமை நம்மளால் ரீட் தான் பண்ண முடியும் அதை நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியாது ஸோ அது ரைட் பண்ணது வேறு ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டால் அது பில்ட் இன் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் உள்ளார இருக்க ப்ரோக்ராமை நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியாது தென் அதே மாதிரி இன்டர்னலாக உள்ளார ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ரேம்ன்றது ரீட் ரைட் மெமரி ஸோ யூஸ்டு ஃபார் தி டேட்டா அதனால் அது டேட்டா மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ராம் மெமரி ரோம் டேட்டா மெமரி என்றது ரேம் அந்த ப்ரோக்ராம் மெமரி ரீட் ஒன்லி மெமரி டேட்டா மெமரி என்றது ரீட் ரைட் மெமரி ஸோ இது உள்ளார இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் உள்ளார வந்து டைமர்ஸ் இருக்குது ஐஓ போர்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தென் இன்னொரு ஸ்பெஷலாக இப்போ பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளார ஒரு எஸ்எஃப் ஆர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் உள்ளார ரேம் ரோம் அதை தவிர ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ மெயினாக எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒனில் இருக்க ரிஜிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரிஜிஸ்டர் பி ரிஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு ரிஜிஸ்டர்ஸ் மெயினாக இருக்கும் தென் மீதி ரிமைனிங் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் கால்டு அஸ் தி ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அந்த ஏ ரிஜிஸ்டர்ஸ் அதர்வைஸ் கால் அது அக்கோமுலேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம டேரெக்டாக நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் தென் உள்ளார ரெண்டு ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது டெம்பரரி ரிஜிஸ்டர் ஒன்று டெம்பரரி ரிஜிஸ்டர் டூன் இருக்குது அது ஒன்லி யூஸ்டு பை தி ஏஎல்யூ அரித்மேட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்ஸ் அது நம்மளால் அதை போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணவோ அங்கே இருக்க டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணவோ முடியாது இட் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு ஆக்சஸ் பை தி டெம்பரரி ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஏஎல்யூ ஸோ அதை எஸ்எஃப்ஆர் பார்த்தோம் தென் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் ஃபோட் ஸோ அந்த ஏஎல்வே ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டுடைய கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் ஃபோர்ட் அதில் ஒவ்வொரு பிட்டும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனை இண்டிகேட் பண்ணும் கேரி வந்தால் கே ஒன்றுன்னு காட்டும் கேரி இல்லாட்டினா ஜீரோ ஆக்சரி கேரி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகியிருக்கா ஸோ தென் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேமை பேங்காக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ரிஜிஸ்டர் செலக்ஷன் அது மாதிரி நிறையா அது இருக்குது அது டேட்டில் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் ஃபோர்ட் அது ஒரு எயிட் பீட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் தென் அனதர் ஒன் ஸ்டாக் பாயிண்டை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா மெமரி ரேமில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தி ரேமை த ஏஎல்யூ த சிபியூ இல் யூஸ்டு ஸோ அது அதனுடைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும் நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நம்ம டேட்டாவை காப்பி பண்ண போகிறோம் ஏலேருந்து பிக்கு காப்பி பண்ணுறோன்னா ஸோ அப்போ பியில் இருக்க டேட்டா ஏக்கு காப்பி ஆன உடனே ஏல இருக்க கண்டென்ட் எரேஸ் ஆகிடும் அது எரேஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை கொண்டு போய் ப்ரா சிபியோ ஒரு ஏரியாவில் காப்பி பண்ணி தென் பியிலேருந்து காப்பி பண்ணிட்டு அந்த ஏரியாவிலேருந்து ஏக்கு போய் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஏரியா அதுக்கு தேவைப்படுது ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது அந்த டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டா மெமரி ஒரு போர்ஷன் எடுத்துக்குது அது எந்த போர்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்றது தான் ஸ்டாக் பாயிண்டர் த அட்ரஸ் ஆஃப் தி ஸ்டாக் ஸோ அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதா ஸ்டாக் பாயிண்டர் சொல்லியிருக்கோம் தென் அடுத்தது அதுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வெளியில் ஏலுக்கு வெளியில் நிறையா ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது டிபிடிஆர் டேட்டா பாயிண்டர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் டேட்டா பாயிண்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேட்டா எங்கே இருக்குது அதனுடைய அட்ரஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறது டேட்டா பாயிண்டர் அது ரெண்டு எயிட் பீட் ஆகும் சிக்ஸ்டின் பீட் ரிஜிஸ்டர் ரெண்டு எயிட் பீட்டாக காப்பி பண்ணிக்கலாம் டிபிஹெச் டிபிஎல்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பாயிண்டர் லோவாக லோயர் ஆர்டர் டேட்டா பாயிண்டர் ஹையர் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க தென் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஸோ நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை அது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ப்ரோக்ராம்ன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய சொல்கிறோன்னா அது செ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்யும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கே இருக்குது அது
டு ஸ்டோர் டேட்டா நம்ம நிறைய ஆஃபீஸில் பார்த்தா ரிஜிஸ்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா டு மெயின்டைன் தி டேட்டாஸ் மெமரி காப்பி பண்ணுறதுக்காக ஸோ பழைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரிஜிஸ்டர்ஸ் அப்போ பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் அதை காப்பி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் டு ஸ்டோர் த டேட்டா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்க ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் பார்க்கும்போது எயிட் பிட் டேட்டா ஆனால் இது எயிட் பிட் பண்ணும் கண்ட்ரோலர் தான் ஸோ இட்ஸ் எ எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே எயிட் பிட் டேட்டான்னு வரும்போது ஏன்னா எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்றது எயிட் பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சொல்லியிருக்கோம் டேட்டா இஸ் தி எயிட் பிட் அப்போ டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எல்லாமே எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா ஏ ரிஜிஸ்டர் ஆர் கால்ட் அஸ் தி அக்கூம்லேட்டர் ஸோ ஏ ரிஜிஸ்டர் ஆர் அக்கூம்லேட்டர் தென் பி ரிஜிஸ்டர்ஸ் பி ரிஜிஸ்டர்ஸ் இதுதான் மெயினாக ரெண்டு ரிஜிஸ்டர்ஸ் தென் மீதி ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ரிஜிஸ்டரும் எயிட் பிட் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஒன்லி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது கால் அது எஸ்எஃப்ஆர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் எஸ்எஃப்ஆர்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்னென்ன ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார ஒவ்வொரு போர்ட்டுக்கும் ஸோ போர்ட் ஜீரோ ஸோ போர்ட் ஜீரோவுடைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் போர்ட் ஜீரோ ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ போர்ட் ஜீரோவில் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்காக பி ஜீரோ ரிஜிஸ்டர்ஸ் பி ஒன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் போர்ட் ஒன்னுடைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் போர்ட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை காப்பி பண்ணுறதுக்காக போர்ட் டூ ரிஜிஸ்டர்ஸ் பி டூ ஸோ போர்ட் டூடைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் டி போர்ட் த்ரீடைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஈச் ஒன் இஸ் தி எயிட் பிட் இது எல்லாமே எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் நோமே எயிட் பிட் தான் டேட்டாவை காப்பி பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் எட்டு லைன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த எட்டு லைன் வழியாக நம்ம டேட்டாவை கொடுக்க போகிறோம் அந்த வரக்கூடிய அந்த எயிட் பிட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ரிஜிஸ்டருக்கும் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரிஜிஸ்டர்ஸை நம்ம டேரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டேரெக்ட் அட்ரஸ்ஸிங் இதெல்லாம் என்னென்னு பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு ரிஜிஸ்டர்ஸ்க்கும் ஒரு அட்ரஸ் உண்டு தென் அடுத்தது இதில் வந்து இன்னொரு நிறைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இ ஸோ நிறைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது இதில் டைமர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டி மாட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டைமர் கண்ட்ரோல் டைமர் மோட் ரிஜிஸ்டர் டைமர் மோட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ டைமர் எந்த மோடில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டி கான் டைமர் கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டி கான் டைமர் கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டைமர் கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி எஸ் கான் சீரியல் கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம சீரியல் மோடில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சீரியல் கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் எஸ் பஃபர் சீரியல் பஃபர் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக சீரியலாக வரக்கூடிய டேட்டாவை காப்பி பண்ணுறதுக்காக சீரியல் பஃபர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பஃபர்ன்றது ஒரு லேச் மெமரி மாதிரி பஃபர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் தென் இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஐஇ இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் ரிஜிஸ்டர்ஸ் தென் IP interrupt priority registers interrupt priority registers so interrupt from priority order panikalam then t0 so timer 0 registers timer 0 tl0 timer 0 registers lower order so lower order 8 bit are lower order timer th0 timer 0 higher order அதே மாதிரி டிஎல் ஜீ டிஎல் ஒன் டிஎல் டிஹெச் ஒன் டைமர் ஒன்னுடைய ரிஜிஸ்டர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய உள்ளார ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அது அட்ஸ் வைஸ் கால் தி எஸ்எஃப் ரிஜிஸ்டர்ஸ்னு பேர் இந்த எஸ்எஃப் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ ஈச் ரிஜிஸ்டர்ஸ் செப்ரேட் அட்ரஸ் ஒவ்வொரு ரிஜிஸ்டருக்கும் தனித்தனியாக அட்ரஸ் உண்டு ஹேவிங் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தனித்த நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ரிசர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் செப்பரேட் நம்பர் ஹேவிங் செப்பரேட் அட்ரஸ் தனித்தனியாக அட்ரஸ் உண்டு செப்பரேட் அட்ரஸ் ஒவ்வொரு எஸ்எஃப்ஆருக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாகவே அதை அட்ரஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே டேரெக்ட் அட்ரஸிங் ஸோ டேரெக்ட் அட்ரஸிங்
So direct addressing. So SFR is special function registers used for the only specific purpose. In the purpose ka mattana is pomodium. For example, T mod. Upon the T mod or data NSI enam timer mode control pandad ka mattana is pomodium. T con timer control pono. Epa the on mana pora, epa off mana pora. Almari other ka ubur bitti use pani. So on the timer nama control pono modium. So almari ubur registers ka ima nariya arko, no nariya arko madala solla la. Simple or enna na idhar ko main na enna mano almari da solli arko. So these are all called the special function registers. Ubur register ko or a separate number. Identification that is called the address. So in the for example port to zero, we can say that the address is 80. Port to one, 81. Port to two, 82. 83. Over a register is called. Then it then you have a number. Put it. We can address it. Then in the number put it. So it will identify the port to zero. 81 is identify the port to one. That means it is direct away and the port and the register is addressed. Then we can. So that is called as the SFR and special function registers. Then another two registers, temporary two, temporary one, two registers. What are they? Temp two, temp one. So in my two registers, what are they? So these two registers are the eight bit registers, eight bit registers, temporary registers, temporary registers. So, if you have data temporarily stored, you have a waiting station for ALU, not accessed by the user. So, not accessed. We can use the number of users. Accessed by the user. If we have data or copy, we have data or copy, we have data or copy, we have instruction. Only used by the ALU. So, in the two resources, only used by ALU. Only used by ALU. Now already so now just like a waiting station. Or a data we have copy and do. And the data erase from our or that copy from the condo board guy use from our waiting station guy use from here come. So ALU in the two resources used by the ALU. So not by the use. So number all our data we put it over. And the temporary store data we have read from over mudiya the. So this is the temporary store purpose. So just for waiting session, operate under the community of Martha's data of Kuru Tata and the data of Kuru Tempera copy Panikum. Up a ALU, Uburu Taimo, as operate Panam Bode, Urpan Aramikum Bode. So it takes the content data from the temporary resource. Angena Edako. The A resource data of Kuru Klam and the A resource of Kuru data of ALU direct up or the community Tempera copy Panikum. Up a ALU and a young data of Kuru Tempera data of Urpan Aramikum. So that is the registers.